good afternoon everyone uh, a session on success story of young entrepreneur organized by institutions innovation council and uh, department of computer science and engineering of mim school of engineering i glad welcome to today's speaker mr uh, k yogeshwaran sir proprietor uh, yogi pets transportation and relocating uh, train by train and airline overall in india and i welcome our chairman uh, respected principal uh, all department hods faculties and uh, dear students uh, now I, i am going to give introduction of today's speaker it's a great pressure for me to introduce uh, today's speaker uh, mr k yogeshwaran so proprietor of uh, yogi pets relocating by train and airline all over the india and he is going to give uh, session on success story of young entrepreneur and uh, our speaker is doing own business all over the india level uh, the partner uh, overall business part of the speaker only so he is he is encouraging on this session by you so kindly uh, all of you enjoy the session over to you sir yes sir thank you thank you for the nice intro yes sir so guys, now i am going to share my screen sir okay Okay, now session is yours, sir. Hello, sir. Hey, guys. I'm Yogesh from Coimbatore. Thanks for uh, the pleasure to give this opportunity for me to speak with all the talented peoples of Mam College. Thank you yes, for the. Uh, thank you, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Uh, first of all, I introduce myself. I'm born in a middle class family only. Uh, I'll start my business uh, in the age of 15, and that day I'm studying in 10th standard. I'll talk in Tamil, okay? I'll, all you can please listen. The business start when I'm 19, 19, 20. I'm not able to do anything. 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 I'm a part-time job boy. அந்த ஷாப்பில் தான் எனக்கு புது புது ஐடியா அந்த ஐடியாஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு வெளி அந்த அவுட்டர் வேர்ல்டை பற்றி எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அவுட்ரு வேர்ல்டு இப்படிலாம் நடக்குது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு அப்புறமேலே இன்னொருத்தர் பார்த்து இந்த டாக் பிஸ்னஸ் பற்றி எப்படி எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சுன்னா ஒருத்தர் இந்த மாதிரி டாக் வந்து இன்னொருத்தருக்கு சேல் பண்ணுறது இந்த ஃபேஸ்புக் மூலியமாக ஆட் போடுறது வாட்ஸ்அப் மூலியமாக ஆட் போடுறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஓகே அதை பார்த்து நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணது தான் அந்த பிஸ்னஸ் கூட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே அது தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதே ஸ்டார்ட் பண்ணதே அண்ட் ஃபெயிலியர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே எனக்கு ஃபெயிலியர் தான் ஆச்சு உனக்குலாம் இது சரி வராது எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை பண்ணுற உனக்கு வரதை பண்ணு அப்படி அப்படின்னு நிறைய பேர் ஏதோ நிறைய கதையெல்லாம் சொன்னாங்க அதையெல்லாம் நம்ம காதலே வாங்கிக்கூடாது காதலை வாங்கிட்டோன்னா நம்மளால் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அது அந்த அந்த பாயிண்ட்ஸ் கேட்டு கேட்டே நம்ம நம்மளே தாழ்த்திக்குவோம் அதெல்லாம் ஓரந்தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணிட்டு போயிடணும் நான் அன்னைக்கு தோணுது தான் ஓகே இதில் நம்ம ஃபுல்லாக இறங்குவோம் இறங்கி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுதோ அதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது தான் இந்த யோகி பெட் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பப்பிஸாக எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் கொண்டு போய் சென்னை இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி ஒரு நைட்டு பகல் பார்க்காம இந்த தூங்குற தூங்குறதெல்லாம் த தூ தூங்குறதெல்லாம் ஒரு பாட்டில் ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் தூங்குறதே வேணாம் தூங்கவே வேணாம் தூங்கி என்ன ஆக போதே பார்த்துக்கலாம் தூக்கத்தை அப்புறமே பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏர்ன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு சர்டன் லெவல் கொண்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் வர ப்ராஃபிட் வச்சு நமக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு வந்தேன் 
இப்ப கூட நான் அரவா தூங்க மாட்டேன் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் தூங்குவேன் இன்னும் இந்த பிஸ்னஸ் இவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கு இன்னும் நான் எவ்வளவு டெவலப் பண்ணலாம் எவ்வளவு டெவலப் பண்ணலாம் அதை பத்தி நான் திங்கிங் தான் போயிட்டு இருக்கேன் வெளியே வேற எதுவும் போகாது ஸோ நானும் திருச்சி இருந்தேன் ஆக்சுவலா திருச்சியில தான் பிறந்தது எல்லாமே வளர்ந்தது நானும் எனக்கு ஃபாதர் அப்படி இது யாரும் கிடையாது ஐ மீன் ஒருத்தர் இப்ப உங்க ஃபேமிலி பாதி ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ஃபாதர் மதர் சப்போர்ட் இருக்கும் ஒரு பேக் போனா இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி நீ இது பண்ணுப்பா அது பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு அப்படி யாருமே கிடையாது ஓன் திங்கிங் செல்ஃப் செல்ஃப் இதோட தான் வந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பண்ணது வந்து பெங்களூருக்கு பண்ணும்போது என்னோட டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபீ வெறும் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஒருத்தர் ஆனால் அதிலே ஒருத்தர் சீட் பண்ணார் என்ன சீட் பண்ணிட்டாரு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் பண்ணேன் சீட் பண்ணப்போ அதில் எனக்கு ப்ராஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் செலவெல்லாம் போக வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது என்ன இதுக்கு எதுக்கு போகிற இதுக்கு நீ போகாமே இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வீட்டிலே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கூட இருக்கவரும் என்னை சீட் பண்ணி தான் அனுப்புனாரு அதுக்கப்புறம் இந்த இதை இதை எடுத்துகிட்டு எதுக்கு நம்ம அவ்வளோ கீழே பண்ணணும் நம்ம தனியாகவே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இது மூலியமா ஆட் போட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட ஆரம்பித்தேன் இது எதுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு திங்ஸ் உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை வச்சு நம்ம ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இதை வச்சு நம்ம அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணும் அதை அதே மாதிரி நீங்கள் அதை பண்ணி ஃபேஸ்புக் இது மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஆட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வே ஆஃப் ஸ்டார்ட் வரும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணது தான் எங்கள் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வேற என்ன சொல்லணும்னா நீங்கள் பாஸ் ஆன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பொறுத்த அளவுக்கு பிஸ்னஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கனாவே நீங்கள் பாஸ் ஆன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் நிறைய பேர் மட்டம் தட்டுறவங்க இருக்காங்க உங்களை தாழ்த்தி பேசுகிறவங்க பின்னாடி பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதை பற்றினா நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்படக்கூடாது உங்கள் பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் <laughs> அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு மணி மேக்கிங்காக பார்க்காதீங்க அது வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஃபீல்டு மட்டும் கிடையாது எந்த ஃபீல்டில் வேணால் நீங்கள் முன்னாடி முன்னாடி வரலாம் நான் ஷுவரிட்டி தரேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் முன்னாடி வரலாம் பிஸ்னஸை பிஸ்னஸாகவும் பார்க்காதீங்க ஒர்க்கை ஒர்க்காக தான் அதை லவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்ல வந்தது வந்து எதது வேணும் எதது வேண்டாம் வாட் எவர் யூ ஹவ் ஃபர் காட் எதாவது ரிமெம்பர் பண்ணணும் எதாவது டிமோட்டிவேஷன் டிமோட்டிவேஷன் பண்ணி இப்போ நிறைய பேர் அதான் முன்னாடியே சொன்னதுதான் உங்களை வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் பற்றி கவலைப்படக்கூடாது அப்புறம் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அதில் வந்து லாஸ் வருதா கெயின் வருதா அதை பற்றி யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க லாஸ் வந்தாலும் ஏன் லாஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு உண்டான பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து கெயினாக மாத்திரக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் கெயின் வந்துட்டாலும் அப்பா இவ்வளோ கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிடக்கூடாது அது ஒன்று Don't worry about people who are speaking in the back side. If you talk about the people who are talking about it, you can talk about it. If you talk about it, you can talk about it. If you talk about it, you can talk about it. So, if you talk about it, you can talk about it. If you talk about it, you can talk about it. If you talk about it, you can talk about it. If you talk about it, you can talk about it. If you talk about it, you can talk about it. You are confident. Confident on yourself. உங்களுக்கு அதான் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட் வச்சுக்கோங்க எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதாலும் சரி எது பண்ணாலும் சரி உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட் வச்சால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இதனால் சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா இதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் இது சொல்கிறத விட ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் அதான் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லிடுவாங்க இதை பண்ணு அதை பண்ணு நீ வந்துடலாம் முன்னாடி வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒரு ஒன் வீக் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான ப்ராஃபிட் இல்லாட்டி அதோட பலன் கொஞ்சம் மாதிரி கிடைக்கும் இதை சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம்னா வேஸ்ட்டு அந்த பிஸ்னஸ் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு உண்டான ஒர்க்கை ராப்பாக்கெல்லாம் உழைச்சா மட்டும்தான் நம்ம முன்னாடி வர முடியுமே ஒழிய
ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவாக எடுத்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் சார் நெக்ஸ்ட் லைட் சார் சார் நெக்ஸ்ட் லைட் அதான் வாட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் எதாவது ரிமெம்பர் வச்சுக்கணும் நீங்கள் மண்டேல ஐ மீன் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒர்க் பண்ணும்போதோ எதாவது ரிமெம்பர் வச்சுக்கணும் ஃபோக்கஸ் ஆன் யூர் எய்ம் அதான் உங்கள் எய்மை நோக்கி நீங்கள் போய்கிட்டே இருங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதை விட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாதீங்க ஃபஸ்ட்டு அதை விட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா அதை அப்புறம் நீங்கள் இது பண்ணலாம் இன்னொரு ஜாப் பண்ணலாம் இது இப்போ ஏதாவது நம்ம டுவெல்த் படிக்க டுவெல்த் படித்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம தௌசண்ட் மார்க் அப்புறம் எடுத்துட்டாவே நம்ம யோசிப்போம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் பண்ணலாம் வேற ஏதாவது மெக்கானிக்கல் பண்ணலாம்னு யோசிப்போம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு கோல் செட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அதை அதுக்கு உண்டான இதை பற்றி யோசிக்கணும் கோலே செட் பண்ணாமல் அதை எடுக்கலாம் இதை எடுக்கலான்னு ரெண்டு விஷயத்தையும் யோசிக்கக்கூடாது ஒரே விஷயம் ஒன் திங் தான் அதை விட்டு நம்ம மாறக்கூடாது ஒரு திங்க் மட்டும் யோசிங்க ஒன்று கொண்டு வரலாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் நம்ம பேசுறது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக பேசிடணும் இப்போது என்ன சொல்கிறது தமிழ் என்ன சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு யார்ட்டுமே எனக்கு ஒழுங்காகவே எனக்கு பேசவே தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்லாம் எனக்கு ஒழுங்காகவே யார்ட்டையும் பேசணும்னு தெரியாது இந்த மீட்லேயே நான் ஒழுங்காக பேசுகிறேன்னு தெரியல பேசிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஏன்னா என்ன என் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது சொல்ல வந்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக பேசிடுங்க எதாக இருந்தாலும் அது தப்போ ரைட்டோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக பேசிடுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சஜஷன் சொல்கிறாங்களா நீ இப்படி பேசியிருக்கப்பா அப்படி பேசியிருக்கப்பான்னு அதை வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவாகவும் நெகட்டிவாகவும் எடுத்துக்கணும் அது அது உங்களை பொறுத்து இருக்கு பாசிட்டிவாகவும் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க நெகட்டிவாகவும் சொல்லுவாங்க நீ பேசுறது சரியில்லை அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பற்றி கவலைப்படாது உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ மைண்டில் அதை நீங்கள் பேசிட்டு போயிடலாம் do whatever you think either sat other satisfied or not adha ninga think pandradha pannunga matha ungalku adu satisfied aagudho aagalayo adha ninga pathi adha kavalai padavana ninga panna vendiya pannirenga ipo or work eduthita nama nama kondu poi ipo delivery pandrom adha ungalku satisfied aagudho aagalayo ungalala evlo work out panni adha panna mudiyudho adha ninga panni mudichirenga adikaporam whatever it is correction avanga solradha ninga idu pannikalam sir next slide sir இதெல்லாம் நீங்கள் நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டிய ஆம்பிஷன் ஓகேவா பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நீங்கள் ஆம்பிஷனாக வச்சுக்க வேண்டியது டு கண்டினியூ ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் டு செக்யூர் என் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு கெயின் சோசியல் ப்ரஸ்டீஜ் டு டூ சம்திங் கிரியேட்டிவ் டு மேக் மணி டு கண்டினியூ ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்னா நான் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் பற்றி அது வேணாம் டு செக்யூர் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இப்போ நான் என்னோடய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடத்திட்டு இருக்கேன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடத்திட்டு இருக்கப்போ இப்போ நான் மட்டும் பண்ண முடியாது இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனே குறைஞ்சது ஒரு பத்து பேராவது வேணும் ஸோ நான் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லாமல் என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் நான் சேர்ந்து வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கே சேலரி போடுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் இப்போது என்னோட என்னோடய ஏன் என் இன்கம்மே நான் பார்த்துட்டு மற்றவங்களும் கஷ்ட இந்த கஷ்டப்படுற பசங்க மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ் பாய்ஸ் இந்த காலேஜ் படிச்சுட்டு கொஞ்சம் இந்த ஃபீஸ் கட்ட முடியாத இருக்கவங்க அவங்களுக்கும் சேர்த்து இப்போ நான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த பிஸ்னஸ் மைண்ட் தாட் வரவங்க தான் மட்டும் பிஸ்னஸ் இன்கம் மட்டும் பார்க்காம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட்டோட வாங்க மேடம் ஹெல்பிங் அதர்ஸ் அது மட்டும்தான் இங்கே தான் மட்டும் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வந்தால் இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த தாட்டோட வந்துட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் இருக்கவங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் இப்போ நான் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் இப்போ நான் இப்போ ஒரு பையனுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண இப்போ என் காலேஜ் மேட்டு தான் ஒரு பையனை அந்த பையனுக்கு நான் அந்த பையன்கிட்ட ப்ராப்பராக ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனே இருக்காது அந்த ப்ராப்பராக கம்யூனிகேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண கூட ப்ராப்பராக ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இருக்காது இப்போ அந்த பையன் என் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மாதத்துலேயே அவன் ஃபோன் வாங்கிட்டான் ஸோ பிஸ்னஸ் லெவல் அப்படி போயிட்டுருக்கு ஏன்னா அந்த பிஸ்னஸ்க்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த அதில் வர இன்கம்மை இவனுக்கு கொஞ்சம் இவனுக்கு ஒரு சேலரியாக போட்டு கொடுத்தேன் இவனுக்கு அது அது ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சு அவன் அதை வச்சு ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கினான் ஸோ நம்ம மட்டும் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா பண்ண முடியாது கொஞ்சம் அதர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஹெல்ப் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டு கெயின் சோசியல் ஸ்டீச் பிஸ்னஸ் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நம்மளுக்கு அந்த சோ சோசியல் லெவல் இந்த உங்கள்
ஒரு மிஷின் மாதிரி தான் நீங்கணும் நைன் ஓ கிளாக் டேர்ன் ஆன் பண்ணுறீங்க நைன் மணி நைட் நைன் ஓ கிளாக் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறீங்க அதில் ஒன்றும் யூஸ் கிடையாது அவங்க கொடுக்குற ஒர்க்கை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது தெரியாட்டி நீங்கள் அவங்க போய் கேட்பீங்க அவங்க சம்திங் ஐடியா கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் பண்ணுறீங்க பட் பிஸ்னஸில் அப்படி கிடையாது நீங்களே தான் யோசிக்கணும் இதை யோ நீங்களே தான் கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ட்ரா இப்போ நம்ம இங்கேருந்து நம்ம டெல்லி பிளான் பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ தூரம் நம்ம யோசிப்போம் இந்த ட்ரெயின் பிடிக்கணும் இந்த ட்ரெயின் பிடிக்கணும் அதே மாதிரி தான் அந்த கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் நம்மகிட்ட நிறைய கிடைக்கும் பிஸ்னஸ் நம்மளோட ஐக்யூ லெவல் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் அந்த ஜாப் பண்ணுறதுல நான் ஜாப் பண்ணுறதா இப்போ நான் வந்து லோவாக சொல்லலை ஜாபும் ஒரு ஜாப் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அதுக்கெலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ பிஸ்னஸை பற்றி நான் சொல்ல வரப்போ உங்களோட மைண்ட் தாட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக யோசிக்க யோசிக்க மைண்ட் தாட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்க வரும் டு மேக் மணி டு மேக் மணி நான் சொல்ல வரப்போ அதான் பிஸ்னஸ்னு ஆரம்பிச்சிட்டாவே நீங்கள் அழகாக மேக் மணி பண்ணலாம் மணி கரெக்ட் அழகாக மேக் பண்ணலாம் அதில் லாஸும் வரும் அதை நீங்கள் இது பண்ண ரெடியாக இருந்துக்கணும் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஆ எஸ் சார் சார் ஷேர் யுவர் எனி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சார் பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் யுவர் பேட் திங் அண்ட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ப்ராக்டிஸ்ட் இன் பேட் திங்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் தென் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் ஆல்சோ சார் யூ ஓவர் கம் ஃப்ரம் தட் அண்ட் பேட் திங்ஸ் ஸோ அபவுட் தட் யூ ஜஸ்ட் ஷேர் இட் சார் பேட் திங்ஸ்னா என்ன சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓ நம்ம இதை வந்து தப்பாக பண்ணிட்டோம் இதுலேருந்து நம்ம வந்து இங்கே ஓவர்கம் ஆகிட்டோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பாசிட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அதை நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ஓவர்கம் பண்ணி வந்தீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள் இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு துணிக்கடையில் தான் வேலை பார்த்தேன் இந்த இந்த சில்க் ரெடிமேட் சில்க்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வேலை பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் மம்மி கூட போயிட்டு இந்த செக்கர செக்கிங் வேலைக்கு போனேன் அதுவும் எனக்கு செட் ஆகலை ஓகே இந்த பிஸ்னஸ் இந்த டாக் பிஸ்னஸ் ஃபீல்டுக்கு வந்தேன் அதில் வந்து இப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது உனக்கு செட் ஆகல அதுதான் முன்னாடி சொன்னது தான் செட் ஆகாது இது பண்ணாத அது பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நானாக ட்ரை பண்ணேன் நானாக என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த தஞ்சா திருச்சி பக்கத்தில் தான் தஞ்சாவூர் இந்த நைட்டு ஒன் ஓ கிளாக் ட்ரெயின் ஏறி விடிய விடிய தூங்காமல் அந்த பப்பி கொஞ்சம் கேர் பண்ணிவிட்டு அதை நான் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பப்பி கொண்டு வந்து நான் சேஃப்டியாக டெலிவரி பண்ணேன் அந்த டெலிவரி வேலைக்கு அவர் எனக்கு என்ன பண்ணார்னா நீ ஏன் நீ ஏன் தனி இப்போ தனியாக பண்ணிட்டு இருக்க உனக்குன்னு ஒரு அடையாளமே கிடையாது அதை ஒன்று அதை ஒன்று பண்ணிக்கோ ஒரு நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி தரேன் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு லோகோ மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி தந்தார் அப்போ வந்து அதுதான் சொன்னேன் சார் யோகி பெட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இப்படி நான் ஒன்று பண்ணுறேன் எனக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன் அவர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் ஒரு டிசைன் மாதிரி எனக்கு போட்டு தந்தார் அந்த டிசைனை நான் என்னோடய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய என்கொயரிஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு என்கொயரியே எனக்கு பஞ்சாப் கூப்பிட்டாங்க பஞ்சாப் கூப்பிடும்போதே நான் யோசித்தேன் சரி போகலாமா வேணாமா தெரியாத ஊர் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நான் பஞ்சாப் போகும்போது எனக்கு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் தான் அங்கே வந்து டாக் என்னால் ஏற்ற முடியல லாங்குவேஜ் புரியலை ஃபுல் ஹிந்தி ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஃபுல்லாக ஹிந்தியில் தான் பேசுகிறாங்க இங்கிலீஷ் கூட அவங்களுக்கு அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல கேட்டால் உன்னோட நேஷனல் லாங்குவேஜ் என்ன ஹிந்தி தானே அதை பேசி ஃபஸ்ட் கற்றுக்கோ அப்படி இப்படி நம்மள மட்டன் தட்டிட்டே தான் இருக்கிறவங்க வழியா அங்கே போனால் ஒரு ரெஸ்பெக்டும் கிடைக்கல ஒன்றுமே கிடைக்கல அன்னைக்கு ஃபுல்லாக நைட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டேஷன்லே படுத்து தூங்கி பிளாட்ஃபார்மில் தான் டாகோட டாகா பிளாட்ஃபார்மில் தான் படுத்து தூங்கணும் நானும் டாகும் பிளாட்ஃபார்மில் தான் படுத்து தூங்குது பிளாட்ஃபார்ம்லே படுத்து தூங்கிட்டு காலையில் விடிய விடிய அது தூங்கவும் இல்லை ஏன்னா ஃபுல்லாக எல்லா திருட்டு பசங்களாக இருக்காங்க எவன் நம்மக்கிட்ட வந்து என்ன அடிச்சுட்டு போவானே தெரியல ஸோ அது என்ன சொல்கிறது எனக்கும் இந்த என்ன பண்ணுறதுன்னு கம்ப்ளீட்டாக மைண்ட் லாஸ்ட் அன்னைக்குன்னு பார்த்து எனக்கு இந்த ஏசி டிக்கெட்ஸ்லாம் புக் ஆகிருந்துச்சு அந்த ஏசி ஏசியில் போகணுன்றது சில பேர்த்தோட கனவாக கூட இருக்கலாம் ட்ரெயினில் ஏசியில் போகிறதுலாம் ஒரு புது நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் எனக்கு ஃபஸ்ட்
வித்வுட் ஸ்லீப்லெஸ் வித்வுட் ஸ்லீப்லெஸ்ஸாக பண்ணுறேன் இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் எதையுமே டிமோட்டிவேட் ஒன்று ஒன்று பற்றி ஒரு இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்கலன்னா அதை வச்சு டிமோட்டிவேட் ஆகாதீங்க அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணால் அது நடக்கும் அதன்றதை யோசிங்க இப்போ நான் இதை அந்த இந்த அந்த ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்த ட்ரெயின் யோசிக்கவேன் யோசித்தேன் அதை ஏற்றி சக்ஸஸ் பண்ணிட்டேன் சக்ஸஸ் பண்ணி இது மூலமாக ட்ராவல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வித்வுட் வித்வுட் புக்கிங்கே இல்லாமல் ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உட்காந்து டெல்லியிலேருந்து சென்னை வரைக்குமே ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உட்காந்து வந்தேன் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்கணும் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் ரிஸ்க் எடுக்காமல் எதுவுமே நடக்காதீங்க ரிஸ்க் எடுங்க அதை பற்றி யோசிங்க அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டே இருங்க அவ்வளோதான் சார் இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் ஆனது இதுதான் இதில் இருந்தால் நான் வெளியே வந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டெல்லி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஷிப்பிங் ஒன்றா பண்ணி முடித்தோன்னே ஓகே இந்த பையன் நல்லா பண்ணுறான் ஒரு கான்ஃபிடண்ட்டாக பண்ணுறான் அப்படியே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ண மாட்டேன் அது அப்படியே எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ ஒரு காண்டாக்ட்டு அவர் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணார் அந்த காண்டாக்ட் அப்படியே ரெஃபர் பண்ண ரெஃபர் பண்ண இன்னும் என் காண்டாக்டில் டூ தௌசண்ட் காண்டாக்ட்ஸ் இருக்குது நான் மொத்தம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் தௌசண்ட் ப்ளஸ் குரூப்ஸில் இருக்கேன் ஃபேஸ்புக்கில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குரூப்ஸில் இருக்கேன் ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த பிஸ்னஸ் அப்படியே இங்கிலீஷ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் அது முடியாது அப்படின்னு நான் நினச்சிருந்தேன்னா இந்த நில இந்த இந்த நிலைமைக்கு என்ன வந்திருக்க முடியாது அதை தான் நான் பண்ண சொல்ல வரேன் ஃபஸ்ட்டே அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நம்ம பண்ண முடியாது டாக் விட்டுட்டு டெல்லியிலே அந்த ஓனே கொடுத்துட்டு நம்ம ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் தாட் நம்மளுக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் ஜெயிக்கவே முடியாது என்னால் ஜெயிச்சிட முடியாது அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம யோசிப்போம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் திங்கிங் ஃபுல்லாக திங்கிங் பண்ணாதான் பண்ணனால தான் நான் இப்போ இந்த நிலைமையில் வந்து நிற்கிறேன் ஸோ அதனால் திங்கிங் அப்புறம் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் அது இல்லைனா கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியாது செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சுக்கோங்க என்னாலும் சரி என்னால் அது பண்ணி முடிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு நினச்சிக்கோங்க அது விட்டு போகும் சார் இப்போது இவங்க எல்லாருமே வந்து செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் சார் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ தான் இப்போ தான் வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு ஒரு ஜாப் ஓரியன்டட் சுச்சுவேஷன் ஜாப் ஓரியன்டட் டெக்னிக்கல் திங்ஸ் வந்து இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு ஷூட்டபுளாக வந்து இப்போ ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ் வந்து என்ன ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அந்த கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் அதை சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பார்க் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்றது சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா மணி மேக்கிங்ன்றது கம்பல்சரி மணின்றது இப்போ பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு ஐடியா வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ அது இல்லாமல் பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போக முடியுமா சார் கண்டிப்பாக போகலாம் நான் அப்படி தான் வந்திருக்கேன் எனக்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணதே கிடையாது எனக்கு எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே சப்போர்ட் அதை சொன்னால வீட்லேயே எனக்கு டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வீட்லேயே யாருமே எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணதே கிடையாது டிஸ்கரேஜ் தான் பண்ணுவேன் இதை பண்ணால் தான் உனக்கு ஃபிட் ஆகாது அப்போ என்னதான் பண்ண முடியும் நம்மளால ஏதாவது உன்னை ட்ரை பண்ணால் தான் அது நமக்கு சூட் ஆகுதா சூட் ஆகுதான்னு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே ட்ரை பண்ணாமல் நம்ம இது செட் ஆகுதுப்பா அப்படின்னு நம்மக்குள்ளே நம்ம நினச்சிக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு மேக்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்முலா போட்டு அதை ட்ரை பண்ணால் தான் அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் ஆன்சர்லாம் கிடைக்குமே ஒழிய வித்வுட் ஃபார்முலா எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வருவீங்க கொண்டே வர முடியாது அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணாட்டி எதுவுமே கிடையாது யார் டிஸ்கரேஜ் பண்ணால் அவங்களாம் தூக்கி ஓரம் வச்சுருங்க ஓரம் கட்டிடுங்க ஓரம் கட்டிகிட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுங்கள் அதை மட்டும் அதை மட்டும் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எந்த பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் சரி நாட் திஸ் பிஸ்னஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எந்த பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் ஓவர் கம் ஃப்ரம் தட் ஓகே சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனி கொரிஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் கேட்கணும் அப்படி ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க யாருக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
showing gratitude. On behalf of MAMAC CSE department, I take this opportunity to thank everyone who are involved in this webinar. First of all, I wish to thank our management and our principal sir for their continuous encouragement for arranging webinars. I extend my thanks to our today's speaker, Mr. K. Yogeshwaran, proprietor Yogi Pets Transportation, to take out time from his busy schedule to grace this event. Thank you, sir. Sir explained his experience in very useful manner. I hope this guidance will help you in your lifetime. Thank you, ma'am. Thank you. Thank I, you, Thank you, sir. I extend my thanks to HODs and faculties of various departments for their presence. And last but not least, I extend my thanks to all the students who are all participated in this webinar. Once again, I thank you all for your cordial cooperation. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Uh, participants, you can leave from the meeting. Wait, I uh, will post a uh, feedback form. Students, kindly fill your feedback uh, in chat box. Feedback link is available. Kindly fill your feedback and uh, leave the session. Thank you so much. Thank you so much, sir. Yogeshwaran, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes. Sir. Apply, Yogesh.